சோகா சக்தியின் படைப்புலகம் பற்றி சோகா சக்தியின் படைப்புலகம் உங்களுக்கு தெரியும் சோகா சக்தி தமிழில் இன்று மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் அவருடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்ற விஷயங்கள் தெரியும் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த தமிழில் தமிழகத்தில் வந்த ஜியோ பற்றியோ புதுமை பித்தனை பற்றியோ பிச்சமூர்த்தியை பற்றியோ நாகராஜனை பற்றியோ பிரமிலை பற்றியோ தமிழில் வந்திருக்கின்றது அவருடைய படைப்பாளிவுகள் பற்றி ஆனால் எங்களுடைய படைப்பாளிவுகளை பற்றி யாருமே பற்றி ஒரு விரிவான ஆய்வு குறிப்போ ஒரு நோக்கு நிலை விமர்சன பதிவுகளோ இல்லை கலைசிங்கம் போன்றவர்கள் கேரசரவை போன்றவர்கள் ஒரு சில காலகட்டங்களை பற்றிகள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் தனிமனிதர்களுடைய அல்லது ஒரு ஒரு படைப்பாளியுடைய படைப்புகளை பகுத்தாய்வு செய்து வைக்கின்ற ஒரு பார்வை இல்லை சோகாசக்தியை நாங்கள் எங்களுக்கு முரண்பாடுகளும் இருக்கலாம் முரண்பாடுகளும் இருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு படைப்பாளி என்ற வகையில் அதனுடைய முக்கியத்துவம் எங்களுக்கு மிக முக்கியமாகின்றது முதல்ல நான் அடியிடமும் கேட்டிருக்கின்றேன் சோகாசக்தியை பற்றி உபயோக விஷயங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஆனால் இன்னும் செய்யப்படவில்லை அனோஜன் வந்து தான் எழுதுகின்ற பகுஜன தளத்தில் இருந்து வாசிப்பை நீங்கி ஒரு சீரியஸான லிட்ரேச்சருக்கு போகின்ற போது மிக தீவிரமாக வாசித்தவர்களில் ஜே மோகன் அடுத்தது சுவாசக்தி என்றுதான் சொல்லலாம் அவர்களுக்கு இரண்டு பக்கம் இருக்கின்றது ஜெமோன் அவரை அவரை எவ்வளவு பாதித்திருக்கின்றார் அவர்கள் சுவாசக்தியை பாதித்திருக்கின்றார் எழுத்தினூடாக அந்த வாசிப்பினூடாக அவர்களுக்கு இடையில் ஒரு நட்பு இருக்கின்றது அவ மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் தன்னுடைய புத்தகத்தை பற்றி இங்கே பேசுவார்கள் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் எழுதினால் அதை பற்றி வாழ்த்து கொள்ள அர்த்தவில்லை தான் வேறு ஏதாவது செய்யலாம் என்று சொன்னால் நான் தான் சொன்னேன் நீங்கள் சுவாசக்தியை பற்றி செய்யுங்கள் என்று சொன்னதான் தாமதம் அவர் மிக திறனுடன் தான் அதை செய்கின்றேன் என்று பொருட்படுத்தார் அவருடைய ஆரம்ப கதை தொடக்கம் அவருடைய இறுதி அந்தி கிறிஸ்து கதைகளையும் அவருடைய மூன்று சில தொகுதிகள் நாவல்கள் விடையங்கள் அது சம்பந்தமான புல் முழு தகவல்களும் இங்கு இருக்கின்றது இந்த இந்த அரங்கை வழிபடுத்துவார் நண்பர் கஜன் அவர்கள் அவர் தெரியும் ஒரு அரசியல் சமூக செயற்பாட்டாளர் தமிழக இதழ்களில் மிக இப்போதைய மக்கள் போராட்டங்கள் மற்ற விடயங்களை பற்றி கற்று எழுதி கொண்டு இருப்பவர் அவர் இந்த விஷயங்களை வழிபடுத்துவார் அதன் பின்பு நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா விஷயங்களையும் பற்றியான ஒரு 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 கலந்துரையாடலை நடத்தலாம் என்ன செய்தாலும் வந்து ஒரு எட்டு முப்பது எட்டு நாற்பது மணிக்கு நாங்கள் இந்த இந்த விஷயங்களை முடிக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது கஜன் அவர்கள் இந்த விஷயங்களை வழிபடுத்துவார் நன்றி நன்றி பவுசர் அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்பொழுது சோபா சக்தியின் படைப்புலகத்தை பற்றி அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் உரையாற்றுவார் ஸோ அதுக்கு முதல் அனோஜன் பற்றி சோபா சக்தியின் சோபா சக்தியை பற்றி நடைபெற்ற படைப்புகளை பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தையில் கூறிவிடுவேன் அதன் பின் அதன் படைப்புகளை பற்றி அனோஜன் முழுமையான கருத்துக்களை தெரிவிப்பார் அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் சமயத்து நேற்று வந்து தடுப்பிட்ட குறிப்பில் வந்து விட தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு யார் மாவட்டத்தில் வந்த வந்து தற்பொழுது நொட்டிங்காம் யூனிவர்சிட்டியை படிச்சு கொண்டிருக்கார் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து வந்து ஆக்கங்கள் எடுத்து தொடங்குகிறார் புதிய சூழல் புதிய விசை ஆட்காட்டி அமிர்தா காலச்சுவடு கல்கணையால் இப்படி ஒன்று விடாமல் எல்லா இதழ்களையும் எழுதி எழுதி குவித்தவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் முதல் முதலாக சதைகள் சதைகள் என்ற சிறிய தொகுப்பு வெளிவருது சதைகளில் வந்து அந்த பாலியல் சிக்கல் மனித உறவுகளுக்கு இடையிலான உறவு சிக்கல் பாலியல் சிக்கல் கீழத்தைய ஆண்கள் இந்த மனநிலை சம்பந்தமான ஒரு ஒரு கருத்துக்களை தனது அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து சதைகள் சிறிய தொகுப்பில் வெளிப்படுத்தியிருக்கார் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ வந்து பச்சை நிலமும் ஒரு கவனிக்கத்தக்க பிரதியாக இருக்குது ஸோ இந்த சி இது இது தான் அனுஜ பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சிறு கதை க கதைகள் மட்டும் இல்லாமல் விமர்சனங்களும் செய்கிறார் இதை விட மோகனூல் அது மோகனூலையும் கூட இலக்கிய வாதிகளோடும் முரண்பாடு முரண்பட்டு சண்டையும் பிடிக்கிற ஒரு இலக்கிய பயங்கரவாதியாகத்தான் இவர் காணப்போட அழைத்து இருக்கிற மோகபுத்திரத்தில் இதை விட பௌசரும் நேற்று மோகபுத்திரத்தில் அனுஜனை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு அளித்தார் இவர் வந்து சிறுகதை கலை இலக்கியம் மட்டும் இல்ல மட்டும் இல்லாமல் பல விடயங்களுக்கு பேர் போனவர் என்று வலியுறுத்தார் அந்த வாதம் அந்த விடயம் என்ன என்று இன்னைக்கு அனுபவிச்சார் வாசகர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்வேன் அடுத்ததாக அதே போல் சோபா சக்தி வரும் சோபா சக்தியின் படைப்பை பற்றி பார்ப்போமானால் ஈழத்து முக்கியமான முதன்மையான எழுத்தாளர்களில் சோபா சக்தி 
அந்த லிஸ்ட்டில் இப்போ நாங்கள் ஒரு பட்டியோடு தயாரித்த இழுத்து முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் கண்டிப்பாக அது சுபாதித்தின் பேர் வந்து இருந்தே ஆகும் அப்படி தயாரிக்க பட்டியலில் வந்து சுபாதித்தின் பேர் இல்லை என்றால் அது பட்டியல் தயாரிக்க கொள்வது தனிப்பட்ட காலப்பட்சி இருக்குவே தவிர சுபாதித்தின் பெயரை நீக்கி ஈழத்து எழுத்தாளர் முக்கியமான எழுத்தாளர் பட்டியலை நீங்கள் சுபாதி பேர் நீக்கி நீக்கி தயாரிக்க முடியாது அடுத்தது சோபாத்தினி சோபா பெம் கொரில்லா புக்ஸ் போன்ற நாவல் இது தவிர தேச துரோகி எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் கொலை வழக்கு கட்டிவிரன் போன்ற முக்கியமான சிறுகதை அது தவிர கட்டுரைகள் அரசியல் ஆக்கங்கள் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ மூவிஸ்லேயும் வந்து நினைக்கிறார் ஸோ இப்போ இப்போ நாடக இன்மை இதெல்லாம் வந்து அவற்றை வெள்ளிக்கிழமை என்ற சிறுகதை தான் இப்போ ஃப்ரைடே அண்ட் ஃப்ரைடே என்ற திரைப்படமாக வெளிவர இருக்கிறது சோபாசக்தியை வந்து என்ன பொறுத்த மாதிரி இல்லை சோபாசக்தி ஒரு நாவல் ஆசிரியர் வந்து விட சோபாசக்தி ஒரு சிறுகதை ஆசிரியர்னா சோபா வந்து ஒரு பெஸ்டான சிறுகதை ஆசிரியர்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சிறுகதை வந்து எங்கே தொடங்கணும் எங்கே முடிக்கணும் ஒரு ஒரு கட்டன் ரைட்டர் சொல்லலாம் அந்த கட்டன் ரைட்டர் எழுத்து வந்து ஒரு சிறுகதையில் சோவாக இருக்குது அந்த நாவல் வந்து நான் எனக்கு அப்போது வாசன் கோடு சொன்ன மாதிரி தான் இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு எழுத்தாண்டு ப்ரூவ் பண்ணால் நீங்கள் நாவல் இறக்கிக்கிட்டே இருக்கும் நாவலில் வந்து ஏதாவது போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு ப்ரெஷர்லாம் சோ நாவல் போடுறது தெரியாது பட் என்ன பொறுத்த மாதிரி இல்லை ஒரு சிறந்த நாவல் ஆசை என்ன மாதிரி சோ வந்து சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாள் என்ற நான் சோபாவை வந்து சொல்லுவேன் ஏன் சோபா முக்கியம்னா சோபா எழுத்து இருக்குல்ல இப்போ த தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 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 நக்கலாக அந்த கலைக்கிற மனோபாவம் ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி இப்போ எங்கள் ஈழத்துக்கண்டு ஒரு ஒரு நக்கல் நையாண்டி எளிமை அந்த அந்த ஒரு பகுதி வகை எழுத்துக்கள் இருக்குது அந்த எழுத்துக்களை வந்து முக்கியமாக கொண்டாடும் சோவான் எழுத்துக்கள் இருக்குது சோவான் எல்லா சிறுகதையிலையும் வந்து அந்த நக்கல் நையாண்டி எளிந்தம் ஈழத்துக்கு ஈழத்து தமிழகத்துக்கு அந்த எழுத்துக்கள் அந்த 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 எழுத்துக்கள் வந்து அவற்றை இதுகள் இருக்குது அதான் வந்து அவற்றை சிறுகதை வந்து முக்கியமாக நாங்கள் அதை காணிக்க வேண்டியது அடுத்ததாக அதுலேயும் வந்து இந்த ஷோர்ட் ஸ்டோரி அவர் சிறுகதையில் வந்து முக்கியமான மைய கரு வந்து இப்போ நாவலை படுத்த மாட்டோம் நாவல் மைய கரு வந்து எல்லாம் வந்து இலங்கை பிரச்சனை ஜூத்த பிரச்சனை ஆயுத பிரச்சனை ஆயுத உள்ள முறம் படந்து அந்த அதுக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி நிற்கும் ஆனால் சிறுகதை வந்து அப்படி இல்லை சிறுகதை வந்து அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டர் ரேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் ஒரு சர்வதேச பரப்பை தொடுது அது வந்து தனியாக தனியாக இது மட்டும்தான் கொண்டு உள்ளாமல் வெளியிலெல்லாம் போகுது அது அது ஒரு சர்வதேச பரப்பை தொடுதுன்ற ஒரு சிறுகதை ஒரு ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளனாக சூப்பாக வந்து இருக்கிறார் அதுலேயே வந்து முக்கியமாக அவட்ட கெண கண கதை இருக்குது எனக்கு பிடிச்ச வந்து மைசூர் மகாராஜா கண்டி வீரன் எழுச்சியெல்லாம் வந்து அவற்ற ஒரு 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 பயங்கரமான சூப்பர் கதை இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கதை பற்றி இமய வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கார் தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட பன்னாட்டு சிறுகதை இல்லைண்டு அந்த 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 கட்டுரையில் வந்து சுவாண்ட எழுச்சி என்ற சிறுகதை பற்றி ஒரு ரெண்டு பந்தி எழுதியிருக்கார் அந்த பந்தியை வந்து நான் விளங்க பத்து ரூபாய் நான் வாட்சி காட்டுறேன் அதாவது எழுச்சி கதையை வந்து சுருக்கி எழுத்தால இமயம் வந்து ஒரு கட்டுரையில் ரெண்டு பேரா போட்டிருக்காரு இந்த கட்டை வாய்ச்சாலும் விளங்க சோபா வந்து ஏன் நாங்கள் கொண்டாடுறோம் என்று ஸோ இப்போ இந்த கதையை நான் வாசிச்சு விடுறேன் அதுக்கப்புறம் அனுமதி வந்து சோபா அந்த படைப்புலத்தை பேர் சொல்லுங்க உங்களுக்கு இன்னும் சோபாவை புரிந்து கொள்வது இன்னும் வந்து இலவ வாய்ப்பு சோபா சக்தி எழுதியுள்ள எழுச்சி இலங்கையில் உள்ள சரவண கிழக்கை புறப்படமாகவும் பிரான்சை வாழ்விடமாக கொண்ட ஆழ்வார் தர்மலிங்கம் என்பவருடைய வாழ்க்கையை சொல்கிறது சரவண கிழக்கில் ஆழ்வார் தர்மலிங்கத்தின் குடும்பம் ஊருடைய சூழல் அன்று இலங்கை அரசியல் சூழல் பிறகு பிரான்ஸ் தேசத்துக்கு பயணம் அங்கு வாழப்படும் வாழ்க்கை என்று விதிகிறது கதை பிரான்சில் முன்னூறு பேர் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனியில் ஆழ்வார் தர்மலிங்கம் வேலை செய்கிறார் அந்த கம்பெனியில் ஆப்பிரிக்கர்கள் போலாந்துக்காரர்கள் அரபுக்காரர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் என்று பல நாட்டவர்களும் வேலை செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கம்பெனி நுழையும் பொழுது ஒவ்வொரு பணியாளனையும் முழுமையாக சோதனை செய்த பிறகு அனுமதிக்கிறார்கள் அதே மாதிரி மாலையில் சோதனை செய்த பிறகே ஊழியர்களை வெளியே அனுப்புகிறார்கள் காவலாளி காலையிலும் மாலையும் செய்கிற சோதனை ஆழ்வா தர்மலிங்கத்துக்கு நரக வேதனையாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் என்ன ஆணுறுப்பை தடவை இவன் யார் என்று பொறுமி போகிறார் சோதனை என்று தப்பிப்பதற்கு ஒரு தந்திரம் செய்கிறார் அந்த தந்திரம் எட்டி அணியாமல் செல்வது வழக்கம் போல சோதனை செய்கிற காவலாளி தவறுதலாக தர்மலிங்கத்தில் விரைத்திருக்கிற குறிய தொட்டு அறிவிறப்பு அடைகிறார் அதனால் தர்மலிங்கத்துக்கு மகிழ்ச்சி தினமும் ஜட்டி அணியாமல் போகிறார் வேறு வழியின்றி காவலாளி தினமும் சோதனை செய்யாமல் தர்மலிங்கத்தை கம்பெனிக்குள் அனுப்பு கம் கம்பெனிகள் அனுமதிக்கிறார் இதை பார்த்த மற்ற தொழிலாளர்கள் வியந்து போய் ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டு தட்டி ஓடாமல் போகிறார்கள் சோதனை செய்த காவலாளி நொந்து போகிறார் முந்நூறு தொழிலாளர்களையும் தட்டி அணி அணியாமல் வருவதால் காவலாளி சோதனை செய்யாமல் அனுமதிக்கிறார் நிர்வாகத்திடமும் முறையிடுகிறார் தனி மனித சுதந்திரத்தில் எப்படி தலையிடுவதை நிர்வாக நிர்வாகம்
பிரான்ஸ் விமான நிலையத்திலும் துபாய் விமான நிலையத்திலும் சென்னை விமான நிலையத்தின் நிலையத்திலும் சோதனை என்ற பெயரில் ஆழ்வார் தங்க தர்மலிங்கத்தின் ஆணுறுப்பு தடவப்படுகின்றன ஒவ்வொரு முறையும் சோதனை என்ற பெயரில் தனது ஆணுறுப்பு தடவப்படும் பொழுது அவர் அவமானத்தாலும் கூச்ச உணர்வாலும் நொந்து போகிறார் ஆபா தர்மலிங்கம் சரவண கிழக்கிலும் பிரான்சிலும் வாழ்கிறார் அதோடு தனது மனைவி அசோக் மலோடு சென்னையிலும் சில நாட்கள் வாழ்கிறார் தனது புரிய நிகழ்ச்சியை வைத்து கம்பெனியில் நாட்டில் நாடாளுமன்றத்தில் சர்வதேசத்தில் பெரிய பிரச்சனை உருவாக்குகிற ஆழ்வா தர்மலிங்கத்தின் மனைவி அசோக மலருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை ஆர்மா தர்மலிங்கத்தின் எழுச்சி வீரியமிக்கதா இல்லையா இது இலங்கை அரசியலை விமர்சிப்பதாக கொள்ள முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு 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 எழுச்சி என்ற ஒரு கதை இதுல வந்து தனிய தனிய வந்து உலக பிரச்சனை மட்டுமன்றி இல்லாமல் பிரான்ஸ் பிரச்சனை இலங்கை பிரச்சனை அதே மாதிரி பிரேசில் அந்த பிரச்சனை இப்படி எல்லா நாட்டுக்காரோட பிரச்சனை வந்து சோவா தண்டு சிறுகதையில் வந்து உள்ளடக்கிறார் இப்படி தான் அவருடைய பெரும்பாலான கதைகள் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் உங்களுக்கு அவருடைய அந்த கதையை பற்றி இமயமொழியில் ஒரு சிறு குறிப்பை வாய்த்து காட்டினார் இனி அவருடைய படைப்புலகம் பற்றி அனோஜன் முழுமையாக உரையாடுறார் என்று நம்புகிறேன் ஸோ இது வந்து பள்ளிகத்து நடக்க இலக்கிய கூட்டமே இல்லாமல் சும்மா ஒரு சுவாரஸ்யமாக கலகலப்பாக அனோஜன் இந்த உரையாடலை கொண்டு செல்வார் என்று நம்புகிறேன் நன்றி அனோஜன் தொடர்ந்து நன்றி கஜன் பொதுவாக வந்து சோபா சக்தின்ற படைப்புலகம்னு சொன்னால் அவர் முப்பத்தஞ்சு சிறுதலைக்கு மேலே இருக்கிறார் மூன்று நாளைக்கு மேலே இருக்கிறார் நாலாவது நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அதில் இருக்கிற கதைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லி உரையாடுறதை விட அவருடைய கதையில் இருக்க பொது பண்பு அதை வச்சு பேசுகிறது தான் சரியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது நேரத்தை கருத்து கொண்டு நாங்கள் அதை சுருக்கமாகவும் விரிவாகவும் பேசுகிறதான் இந்த மண்டபத்துக்கு இப்போதைக்கு சரியாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து ரொம்ப ஈகோ ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் அதிகாரம் வந்து தலைவிரித்து ஆடும்போது அதிகாரத்துக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு காலகட்டம் பெறும்போது அந்த அதிகாரத்தை பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகிறது தான் நாங்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கலவரம் உண்டு ஒரு எழுத்தாளன் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை என்றது வந்து சமூகம் இதுவரைக்கும் கட்டமைச்சு வச்சுருந்த அதே மரபில் நின்று பேசிட்டு போகிறது இல்லை அவன் அது கட்டமைக்கிறான் அதிகாரங்களுக்கு எதிராக வந்து தன்னுடைய கேள்வியை வந்து வைக்கிறான் அது ஒரு மிகப்பெரிய பாசிசம் எடுக்கும் போது அதுக்கு முன்பு செய்வதை யார் நிற்கும் போது அதை பற்றி கிண்டல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் கிட்டத்தட்ட இடதுசாரி பண்பை கொண்ட எழுத்தாளர்கள் இடதுசாரி மரபில் இருந்து வந்த அனைத்து எழுத்தாளர்களையும் இந்த கழக குரலை வந்து நாங்கள் பொதுப்படையாக வந்து பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் ஸ்டாலின் பொல்ச விஷயம் வந்து எழுச்சி அடைஞ்சு விரும்புகிற ஒரு காலகட்டத்தில் மதவாதம் போல அதுவும் ஒரு பயபக்தியோட நோக்கப்படுற ஒரு கட்டம் பெறுது அது ஜனநாயக கூறுகள் எல்லாத்தையும் இல்லாமல் பண்ணி ஒரு அதிகார அமைவுக்கு போகும்போது அதுக்கு உள்ளிக்கு இருந்த இடதுசாரிகள் வந்து அதை பார்த்து பயந்து அல்லது அந்த அதிகாரத்தை வந்து கேள்வி கேட்கும் போது தங்களுடைய படைப்புகளோடாகவும் நக்கல் கிண்டலாகவும் பார்த்து அதை வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் வந்து கம்யூனிசம் வந்து ஒரு அதிகார அமைப்பில் போகும்போது அதை பார்த்து கேள்வி கேட்குறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு எழுத்தராக வந்து மிலேன் குந்தேரா வந்து நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து குறிப்பிட முடியும் மிலேன் குந்தரா வந்து தன்னுடைய படைப்புகளை வந்து அதிகாரத்துக்கு எதிரான கேள்விகளை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து கிண்டல் மூலம் வந்து வச்சு கொண்டே இருந்தேன் அவர் ஆண் பெண் உறவுச்சிக்களை பேசினாலும் அந்த தொடர்ச்சியான உரையாடலுக்கு நடுவில் இவ்வாறான உரையாடல்களை வந்து தொடர்ச்சியாக வச்சுட்டு இருந்தார் அதே கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு பாணியில் எழுதின ஒரு எழுத்தாளர் தான் சோபா சக்தியை வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் சோபா சக்தி வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து எழுத விரும்போது வந்து விடுதலை புலி அமைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இருபத்தாறு வயதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரான்ஸ்க்கு வர்றார் அதுக்கு முதுக்கு தாய்லாண்டில் இருக்கிறார் அங்கே வந்து கொஞ்சம் ரவுடி சங்காட்டி ஒரு கிட்னியை வந்து இல்லாமல் போகுது அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் வந்து பாரிஸ் வந்து ஆக வேண்டிய சூழ்நிலையில் வந்து பாரிஸுக்கு வந்து இறங்குறாரு அங்கே அசலாம் அடிக்கிறாரு அந்த பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கு அந்த காலத்தில் வந்து சோபா சக்தி வந்து ஒரு தமிழ் தேசிய வாதியம் வாதியாக தான் இருக்கிறார் அவர் வந்து விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக வந்து தன்னுடைய படைப்புகள் எழுதுறாரு அதுக்கான நிதி சேர்க்கிற முயற்சியில் இறங்குறாரு தொடர்ந்து தமிழ் தேசியத்தை வந்து எஸ்ட்ரீம் லெவலில் பேசிட்டு இருக்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவருக்கு இடதுசாரிகள் இயக்கங்களோடான தொடர்ச்சியான பழக்கங்கள் அவருடைய சுற்றி இருக்கிற நண்பர்களோடாக வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அவர்களை போக வேண்டிய சூழல் வருது அதுக்கெல்லாம் போகிற இது சோபா சக்தி சார்ந்து எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்டுரைகளிலிருந்து தூக்கப்பட்ட ஒரு விடியம தான் சொல்கிறேன் இதை தாண்டி அவராக தான் போனாரா அல்லது வேறு நண்பர்களால் போனாராங்கிறது வந்து சோபா சக்தி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் சோபா சக்தி அது சார் அந்த குறிப்பிட்டதை நான் வந்து தெளிவாக வாசிக்கலை ஆனால் அவர் வந்து ட்ரஸ்கிஸ் இயக்கத்துக்கு வந்து போயிருக்கிறாரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து முரண்பட்டு வெளியாகி வந்திருக்கிறாரு சேனநிலையின கொலை மறக்கும் அரசியல் அந்த புத்தகத்தில் வந்து அது சார்ந்து இன்னும் விரிவாக வந்து சேனன் தன்னுடைய வந்து தன்னுடைய அவர் அந்த காலத்தில் நண்பனாக இருந்த போது நடந்த பல்வேறு விடயங்களை வந்து வெளியிருக்கிறார்
உருவாக ஆரம்பிக்குது இது வந்து நாட்டுகளிலிருந்து உருவாகினதை விட வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்களால் இருந்து உருவாக அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுது அது வந்து கூடுதலாக வந்து பாரிஸ் சார்ந்த வட்டத்திலாம் வந்து பிரான்ஸில் இருந்து தான் விடுதலை புலிகளினுடைய அதிகாரத்தை எதிர்த்து விளிம்பு நிலையிலிருந்து ஒரு விடுதலை புலிகளுடைய கருத்துக்களையோ விடுதலை புலிகளின் அவர்கள் வெளிக்காட்டக்கூடிய பாசிச கூறுகளை வந்து கேள்விக்கக்கூடிய கதைகளும் நக்கல் செய்யக்கூடிய கதைகளும் வந்து உருவாக்கப்படுது கிட்டத்தட்ட இது ஒரு அதிகாரத்தை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குற ஒரு விளையாட்டு மாதிரித்தான் இந்த காலத்தில் அம்மா இதழில் எக்ஸில் இதழில் வந்து சோபா சக்தி எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு சிறிய கதை ஒன்று மீசியை பற்றி ஒரு கதை ஒன்று வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கதையை வந்து மெனோ அம்மா இதழுடைய ஆசிரியர் பார்த்துட்டு யார் இந்த சோபா சக்தி இந்த பையன் அப்படின்னு தேடிட்டுருக்காரு அதில் வந்து சோபா சக்தி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சி அவர் ஒரு கதையை கேட்குறாரு அப்போ அம்ருதாவுக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எழுதின ஒரு கதை தான் எளிவேட்டை அந்த கதையில் கிட்டத்தட்ட வந்து அவருடைய அரசியல் பார்வையிலேருந்து எல்லாமே மா மாற ஆரம்பிக்குது அந்த கதையை தான் அவர் தன்னுடைய முதலாவது கதையாக சோபா சக்தி குறிப்பிடுறாரு ஆனால் அதுக்கு முதல் பல்வேறு கதைகளும் பல்வேறு கவிதைகள் கூட சோபா சக்தி எழுதியிருக்கிறார் அது வந்து இப்போ தொகுக்கப்படையில் அங்கேயும் கிடைக்கல ஆனால் பல்வேறு சஞ்சிகளை வந்து அதனுடைய புகைப்படங்கள் எடுத்து மோனூலில் பகிர்ந்து சோபா சக்தி என்ன கருத்து அப்போ அப்படி இருந்துச்சு இப்போ இப்படி இருக்கு என்று சொல்லி மோனூலில் அதை கிண்டல் பண்ணுறதும் இருக்குது அதுக்கு சோபா சக்தி பதில் சொல்லி கொண்டு இருந்தார் அந்த நேரத்தில் நான் தழும்பு நிலையில் இருந்தேன் அதனால நான் வந்து ஒரு சரியான அரசியல் பார் வேற முதல் அது எழுதினது இப்போ என்னுடைய மாறிட்டுன்றது வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் சரி இந்த சோபா சக்தின இந்த படைப்புல இந்த கூறுகளை வந்து வேறு யாரோட ஒப்பிட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் வந்து இதை வந்து ஒப்பிட முடியுமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எழுதி எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள்கிட்ட வந்து இந்த பண்பு இருக்க இந்த அதிகாரத்தை பார்த்து கேட்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்ரா எஸ்ரா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வானநிலை வனோ சுந்தர ராமசாமி போன்ற எழுத்தாளர்கள் எதிர்த்து பார்த்தா அவர்கள் வந்து ஒரு நடுத்தர மக்களுடைய கதையை தான் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து லீக் கொண்டிருந்தாங்க அந்த எஸ்ராவுடைய கதையை வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து சாதி மன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கா என்றதை வந்து தெரியாது ஏன்னா அவருடைய கதைகளும் அதுக்கான கூறுகளை வந்து இருக்காது வண்ணதாசனோ சுந்தர ராமசம் இவர்கள் இல்லை எல்லா கதைகளையும் வந்து நடுத்தர வர்க்கத்தின் ஒரு ஒரு செலவான ஒரு விஷயத்தை தான் பேசிட்டு போகும் போலே உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த சாதி மன்ற விஷயமே இருக்காது இதை வந்து ஒரு மொழி மாற்றம் செஞ்சு ஒரு வேறு டெக்ஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் காலத்தை வாங்கினா அவனுக்கு வந்து ஒரு சாதியம் காஸ்ட் அப்படி ஒன்று இருக்கின்றதே தெரியாது இஸ்லாம கொஷன் எழுத்துக்கல ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு வட்டம் தான் இருக்குது அவர்கள் வந்து எந்த அதிகாரத்தையும் கேள்வி கேட்கல உதாரணத்துக்கு வந்து திராவிட எழுச்சி வந்து தமிழ்நாட்டில் உருவாயின பிறகு அது நாங்கள் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறோம் பெரியாரை வந்து பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறோம் அவர் சித்தாந்தம் இல்லங்களுக்கு எந்த விமர்சனமும் இல்லை ஆனால் அதை கொண்டு செஞ்ச தொண்டர்களோ அல்லது அதனுடைய அமைப்பாளர்கள் வந்து அதை கொண்டு செல்லும்போது அதில் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகள் அது அதிகாரமாக உருவாக எடுக்கும்போது இடதுசாரிகள் ஒரு பக்கம் ஒடுக்கப்பட்டது ஒரு மஃபியா வந்து திராவிடம் வந்து அவர்களை கொண்டு சென்றவர்களால் ஒரு பக்கம் வளர்க்கப்பட்டது இந்த அதிகாரத்துடைய கூறுகளை எல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க எழுத்தாளர்கள் இல்லை கிட்டத்தட்ட இந்த அதிகாரத்தையும் இந்த எல்டிடி வந்து தமிழ் தேசத்துக்கு சார்பாக வந்து வெளிக்கிட்டு ஒரு பாசிச நோக்கி போகும்போது ஏற்பட்ட அதிகாரத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் இதை கேள்வி கேட்குற எழுத்தாளர்கள் வந்து ஈழத்தில் வந்து இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதை கேள்வி கேட்ட எழுத்தாளர்கள் சொல்லி பார்த்தா யாருமே வந்து எனக்கு தெரியுது தொடர்ச்சி இது ஒரு காலகட்டத்தினுடைய கதை இதே மாதிரி தான் தாஸ்தவகின குற்றமும் தண்டனை இந்த நாவல் எடுத்தால் ஒரு காலகட்டத்தின் அற வீழ்ச்சி எப்படி வீழ்த்தப்பட்டுன்றான் அந்த கதையாக வந்து இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சோபா சக்தி எழுதினதும் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு நடந்த ஒரு அற வீழ்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு என்றது தான் சொல்லுது இப்போ சமயகாலமாக இங்கிருந்து கொண்டு எழுதக்கூடிய மிச்ச மிச்ச எழுத்தாளர் ஒப்பிட்டா அது ஒரு நொசலாஜிக் தனமான ஒரு எழுத்து தான் இருக்கும் இங்கிருந்து கொண்டு ஒரு தமிழில் மாய கனவு இல்லை ஒரு தமிழிடத்தை வந்து சுயாரஸ்யமாக கற்பனை செஞ்சு பார்க்குற அந்த காலத்தினுடைய நினைவில் நினைவிடை தொகுதியில் பார்த்து உற்பத்தி செய்கிற ஒரு கதையாகவும் புனிதப்படுத்தலையும் செய்கிற கதையாக தான் இருக்கு அந்த புனிதலுக்கு படுத்தக்கு பின்னிக்கு இருக்கக்கூடிய துயரங்களை வந்து கேள்வி கேட்குறதோ அதில் வந்து பல்வேறு உடைப்புகளை செய்கிறதும் பல்வேறு பன்மைத்துவமான பார்வைகளை வந்து வெளியில் வந்து எடுக்கிறதும் வந்து எங்களுடைய எழுத்தாளர்களில் பெரும்பாலான பலவீனமாக வந்து இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல தான் சோபா சக்தி முக்கியமான பலவேறு உடைப்புகளை வந்து செஞ்சுருக்கிறார் சோபா சக்தியை வந்து புலம்பெயர்ந்த இடத்துல வந்த பிறகு அதை வந்து நாங்கள் ஒரு புலம்பெயர் இலக்கியவாதியாக பார்க்கலாமா அதெல்லாம் புலம்பெயர் இலக்கியவாதினா முன்னோடியா என்ற ஒரு கேள்வி வச்சா ந
இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேலைக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்கள் அமைப்பு இந்த அமைப்பு இந்த ஒன்றிணைவெல்லாம் வந்து ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சிக்கு பிறகு உருவாயின காலகட்டத்தில் ஐரோப்பியர்கள் சிந்தனையில் வந்து யூனியனை இயங்கணும் தொழிலாளர்கள் உரிமையை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் முதலாளிகளோட போராடணும் என்ற சிந்தனையில் வந்து இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு தமிழருக்கு ஒரு அடிமை மனப்பான்மை ஒரு கொலோனியல் பீரியட்லேருந்து வந்த அதே மனப்பான்மையில் வந்து தான் ஒரு வெள்ளக்கணக்கில் அடிமையாக இருக்கிற விருப்பம் இருக்குது அந்த ரெண்டு விருப்பத்துக்கு முடியல இருந்த முரண்பாடுகள் அந்த சிக்கலத்தை வந்து கலாம் மோகந்தனுடைய படைப்புகளை வந்து தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் சோபாசக்தி பேசினது இதில் படைப்புலத்தில் இருக்கிற பெரிய கவனிப்புக்க கூறிய கூற என்னென்ன அவர் வன்முறையில் வந்து சித்தரிக்கப்பட்ட மனங்களினுடைய அலைச்சல்களை தான் தொடர்ச்சியாக வந்து தன்னுடைய படைப்புகளை கொண்டு வந்து இருந்தார் கலாமோகண்ட கதையில் அது வந்து இல்லை அவர் வந்து இங்கே இருக்கிற கதைகளை வந்து பேச ஆரம்பித்தார் அதனால் கலாமோகனை தான் வந்து ஒரு புலம்பெயர் இலக்கியத்தின் முன்னோடியாக வந்து இப்பாட்ட முடியும் அதுக்கு முன்னுக்கு வந்து பார்த்திபன் போன்றவர்கள் கதைகள் மாதிரி சிலது எழுதியிருந்தாலும் அவர்கள் அது வெறுமை ஆவணப்படுத்தலன்றதை தாண்டி அவை கதைகளே இல்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது கலாமோகன் சரி எஸ்போ சோபாசக்தியும் வந்து தங்களுடைய குருவாக வந்து சொல்கிறது வந்து எஸ்போ தங்களுடைய அப்பையா அவர்களாம் தங்களுடைய ஆசான் என்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து சோபாசக்தி இதை பதிவு செஞ்சுருக்கிறத கிளம்பவன் பதிவு செஞ்சது குறிப்பு நான் வாய்ச்சது இல்லை ஆனால் வந்து சோபாசக்தியினுடைய குருவாக வந்து எஸ்போ வைக்கலாமான்னு கேட்டால் அரசியல் பார்வையிலையும் சரி படைப்புலகத்திலையும் சரி எஸ்போக்கும் சோபாசக்தியினுடைய பெரும்பாலான தொடர்புகள் இல்லை ஒரே ஒரு தொடர்பை தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் எஸ்போ வந்து சரியான வட்டார வழக்கு தன்னுடைய உரையாடலில் வந்து பயன்படுத்தி இருப்பார் சோபாசக்தியும் வந்து சரியான வட்டார வழக்கில் தன்னுடைய உரையாடலை வந்து பயன்படுத்தி இருப்பார் உதாரணத்துக்கு வந்து மலேக சொற்கள் இருந்து இராணுவம் கதைக்கிற தமிழ் போன்ற மிக கூர்மையான சொற்களை வந்து பயன்படுத்தி இருப்பார் இந்த உரையாடல் வடிவம்ன்றது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு நீங்கள் கூர்மையாக பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுகளில் வந்து பேசின பொடியல் பட்டியல் பேசின அதே சொற்புரையும் தான் இப்போதைய ஜென்ரேஷன் நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிற மாட்ட கட்ட நிச்சயம் வந்து இல்லை இப்போ இருக்கிறது நிறைய மாறிட்டு அதுக்கு உலக மயமாக்கலேருந்து இங்கே தொலைக்காட்சிகள் வந்ததுலேருந்து கேம்பஸில் நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா அவங்க பற்றி பாஸ் ப்ரோ அப்படி தான் கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயம் வந்து மாறிட்டு கிட்டத்தட்ட இராணுவம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு வந்து நின்ற இராணுவம் ரோந்து வழியில் போகும்போது அவங்க கதைச்ச தமிழும் அதுக்கு முன்னிக்கு இந்த இராணுவம் வந்து தமிழரோட பேசின தமிழ் ஒரே மாதிரி என்றாலும் அதுவும் அப்படி இல்லை அதில் இல்லை பல்வேறு வித்தியாசங்கள் நடந்திருக்கு அந்த வித்தியாசத்தை வந்து சோபாசக்தி வந்து பாக்ஸில் வந்து சொல்லியிருப்பார் தம்பி ஆமி வர்றது வெளியில் வர்றது சுடுறது இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை வந்து நான் அங்கே இருக்கும்போதும் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த அந்த பாக்ஸை வந்து படிக்கும்போது அந்த ரெண்டு ஒரு இடத்துல அந்த வார்த்தை வரும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எப்படி வந்து சரியாக வந்து அதை வந்து கேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார் ஏன்னா சோபாசக்தி ஃப்ரான்ஸுக்கு போன பிறகு நாட்டுக்கே விரையில் இல்லை எல்லாத்தையும் வந்து நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நபர்கள் மூலம் வந்து அவர் கலா ஆய்வு செஞ்சு அது ஒரு கற்பையானையால் அந்த இடத்துக்கு போய் எழுதின கதை தான் பாக்ஸ் ஆனால் பாக்ஸில் வந்து அதை வந்து நிறைய பண்ணியிருப்பார் அது இந்த சக்ஸஸுக்கு நிறைய உழைச்சிருப்பார் அந்த ரெண்டு புள்ளியில் வச்சு சோபாசக்தியையும் எஸ்போவையும் வந்து ஒப்பிடலாம் சோபாசக்தியினுடைய படைப்பில் வந்து உறவு சிக்கல் பாலியல் சிக்கல்கள் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கேள்வியை தான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் தன் தனக்கான விடையை வந்து அவர் கண்டறியிருக்க எஸ்போ முடைஞ்சார் ஆனால் சோபாசக்தியினுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்து கதைகள் இந்த படைப்புலகம் வந்து மெயினாக வந்து அதை வந்து பார்க்கல சிதறுண்ட மனங்கள் இருக்கக்கூடிய வன்முறை எப்படி அடுத்த கட்டத்துலேயும் புலம்பெயர் இயக்கத்தையும் தொடருது என்ற கேள்வியை தான் வந்து அவர் எழுப்பியிருப்பார் இந்த இடத்துல வந்து சோபாசக்தியின் வந்து ஒரு யதார்த்தவாத எழுத்தாளராம் அவர் வந்து யதார்த்தவாத கதைகளை தான் வந்து தன்னுடைய கதையில் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் மஜிகல் ரீசம் வேறு ஒரு பக்கம் வந்து அவர் போகலை இயல்புவாத கதைகளெலாம் வந்து ட்ரை பண்ணது கிடையாது இவருடைய முன்னாடியே வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தா கூப்பாரா அல்லது கூன அழகிரி சாமி அவர்களை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒப்பிடலாம் ஆனால் அவர்கள் வந்து அவர்கள படைப்புலகம் வேறு ஆனால் அவர்கள் வந்து கதையை நெரேஷன் பண்ணுற விதமும் சோபாசக்தி நெரேஷன் பண்ணுற விதமும் கிட்டத்தட்ட உண்டு ஆனால் இவர் ரெண்டுமே ஒப்பிட முடியுமான ஒரு சிக்கல் இருக்குது ஏன்னா வந்து தமிழ்நாட்டு எழுத்தாளர்களோ தமிழ் எழுதிக்கூடக்கூடிய அதிகமான எழுத்தாளர்கள் வந்து ரஷ்ய இலக்கியங்கள் இந்த தொடர்ச்சியில் வந்து இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய இலக்கியங்கள் வந்து முதல் வரியிலேயே முதலாவது பந்தியிலே வந்து கதை ஆரம்பிக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கம் போன பிறகு தான் கதையை வந்து ஆரம்பிக்கும் அது முறைக்கும் வர்ணனைகளாகவும் ஒரு ஒரு மனிதன் உலகியில் வந்து அந்த சம்பவங்களில் எப்படி சித்தரிக்கலாம் என்றதில் வந்து ரஷ்ய இலக்கியங்களை அதிகம் வந்து செய்யும் ஆனால் ஃப்ரெஞ்சு இலக்கியத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எளிமையான ரெண்டு எழுதி ரெண்டாவது வேலையிலே வந்து கதை ஆரம்பிச்சிடும் மாப்பசானிட்ட கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வேலையில் கதை கடை கடந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சோபாசக்தி இந்த கதையிலையும் கிட்டத்தட்ட
கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இப்போ தமிழில் வாச்சிட்டு இருக்கிற கண்டம்பரியை வாச்சிட்டு இருக்க இலக்கியத்தில் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி தான் இருக்குது அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சோபாசக் இந்த பல்லகதிகள் வந்து சரியான வகையில் புரிஞ்சு கொண்டிருக்காங்கன்றதில் வந்து எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இப்போ தோழர் வாசன் வந்து சொல்லியிருந்தார் சிறுகதையெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்தாலும் நாவலை வச்சு தான் ஒரு கண்டப்பிரியா வந்து ஒரு இலக்கியம் அப்படி இருக்கேன் மதிப்புடுறன்றது கஜனம் அதை சொல்லியிருந்தார் அதுதான் உண்மை அது வந்து தமிழ் இலக்கியத்தெலாம் அப்படி இருக்கு இப்போ ஈழத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து டக்குனு யார்ட்டையாவது பார்த்து ஈழ இலக்கிய சமாள சூழல் எப்படி இருக்குது நாங்கள் என்ன நாவல் வந்திருக்கு அப்படின்னு தான் யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் சர்வதேச வகையில் வந்து அது அப்படி இல்லை அவங்க வந்து சிறுகதையை நோக்கி தான் போவாங்க தமிழ் தான் சிறுகதை ஆசிரியர்களே கண்டுக்கிறது வந்து குறைவாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பொர்ணோ படங்கள் நடிக்கிற ஆண்கள் நடிகில் தான் சிறுகதை ஆசிரியர் நிலம் இருக்குது ஏன்னா வந்து பெண்களை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மியா கலிஃபல் சன்னிலியோ நிறைய கொஞ்சம் பேரை சொல்லுவாங்க ஆக்கள் ஆனால் ஆண்கள் பேரை கேட்டிங்க நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு நகைச்சுவையான ஒப்புடையாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அப்படி ஒரு நிலைமெல்லாம் வந்து சிறுகதை ஆசிரியர் நிலைமை வந்து இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து சோபா சக்தி இந்த சிறுகதைகள் வந்து அவ்வளோ தூரம் கவனிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் பல்வேறு கவனிக்கப்பட வேண்டிய பல்வேறு கூறுகள் வந்து கவனிக்கப்படையலை என்றது ஒரு தூக்ககரமான விடியமாகவும் இருக்குது பொதுவாக வந்து சோபா சக்தி உருவாக்குற எல்லா கதையும் வந்து ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டைல் நரைட்டிங் ஸ்டைலுன்றது வந்து ஒரு எழுத்தாளனாக வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணாமல் ஒரு சூழலை வந்து கட் பண்ணிக்காமல் வந்து அவர் வந்து சொல்கிறது வந்து ஒரு கதை சொல்லியாக வந்து தான் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்தோடு சொல்லிட்டு இருப்பார் ஸோ அதனால் பல்வேறு விஷயங்கள் அவருக்கு ஈஸியாகுது அவர் வந்து நன்மக தன்மை ஒரு கதைக்கான முக்கியமான விஷயம் என்ன நம்ப கௌஸ் வந்து சொல்கிறது வந்து கதைக்கான நன்மக நம்பகத்தன்மை வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கான புறச்சூழல் சார்ந்த தீவிரமான அவதானிப்புகளை வைக்கணும் நுட்பமான தகவலை வந்து கொடுக்கணும் மற்றது அதற்கு கூட நுவான்சஸை கடத்தணும் மன உணர்வுகளை வந்து சரியாக வந்து கடத்தும் போது அது ஒரு இலக்கியத்துக்கான அடிப்படை பண்புகளை பெறுது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு எழுத்தலாம் வந்து சம்பவங்களை வந்து கிரியேட் பண்ணி சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு எழுத்தலனுக்கு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் சோபா சக்தி அதில் வந்து ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயத்த சொல்லுவார் தான் அந்த கதைகளை வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த கதையை வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார் இதுக்குள்ள இலகுவான விடியம் என்றால் ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் வந்து தான் உள்ளுக்கு வந்து கிடக் பண்ணக்கூடிய ஒரு இலகுத்தன்மை வந்து அவர் பெற்றுக்கொள்வார் இதனால் வந்து நீங்கள் இம் நாவல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனைத்தீவுன்ற ஒரு கிராமம் வந்து ஒரு கற்பனையான கிராமத்தை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் பெரிய பள்ளங்குளம் என்ற பொக்ஸில் இருக்கிற ஒரு கற்பனையான ஒரு கிராமத்தை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து அவர் கொடுக்குற நண்பகத்தன்மைன்றது வந்து அவர் கதைக்கு உள்ளுக்கு இருந்து வந்து ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வந்து அது நம்பி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அவ்வளோத்துக்கு வந்து தரவுகளை குறைச்சி நம்ம வச்சுருவார் அந்த இடத்துல வந்து அதில் வெற்றி பெறுறது அந்த சார்ந்த உத்தியில் வந்து பொக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு புகைப்படங்கள் வேறு வேறு கிராமங்கள் எடுத்த புகைப்படங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த பாக்ஸ் நாவலை வந்து அவர் வந்து செதுக்கி இருப்பார் அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து அவருடைய டிராஃபிக்கில் வந்து கூர்மையாக வந்து பார்க்கலாம் மற்றது வந்து பைபிள் மொழியினுடைய தாக்கம் வந்து சோபாசத்துக்கு இந்த எல்லா கதையிலையும் வந்து இருக்குது சோபாசக்தி வந்து தாய்லாண்டில் போய் குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கும்போது அவர்கிட்ட கையில் இருந்தது பைபிளும் என்ன ஒரு புத்தகம் மட்டும்தான் அப்போ பைபிளை வந்து அவர் திரும்ப திரும்ப வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் பைபிள் அவருக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் மனப்படமாகவே போயிட்டுது அப்போ பை தன்னுடைய கதைகளை ஆரம்பிப்பது வந்து நிகழ் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு இட்டுச்சு வந்து பைபிளுடைய தாக்கம் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டு இருக்கும் இந்த பைபிளின் தொடர்ச்சியை வந்து கலாமோகனுடைய கடையிலையும் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் கலாமோகன் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு எழுதாமல் போயிட்டார் நிஷ்டி என்ற தோப்புக்கு பிறகும் ஜெய்சிலன் குறுங்கதைகள்னு சொல்லி எழுதினதுலேயும் சில இதோட போயிட்டார் ஆனால் அதை தாண்டி இந்த பைபிளின் தொடர்ச்சியை கொண்டதுக்கு அதுக்கப்புறம் நிலாந்தன் வந்து யோ புராணம் வந்து அவர் செஞ்ச கவிதைகளுடைய பரிசோதனையிலையும் வந்து பைபிளை வந்து செஞ்சிருப்பார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து சாயந்தனை வந்து அந்த உடைப்பை செஞ்சுதான் வந்து பார்த்துருப்பார் சாயந்தன் வந்து இந்த பைபிள் தொடர்ச்சியை வந்து கொண்டு போயிருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய ஒரு உடவே வந்து தமிழ் இலக்கிய சூ அதாவது ஈழ இலக்கிய சூழலில் வந்து நடக்குது சாயந்தன் வந்து சோபா சக்தி இந்த உத்தியில் வந்து பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறார் அவர் பல்வேறு உடைப்புகளை செஞ்ச பிறகு அதற்கு பின்னால் ஒரு படையை வந்து அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்குது ஜதார்த்தன் கபில் ஸ்டான்லிஸ் தர்மு பிரசாத் போன்ற பல்வேறு ஆக்கள் வந்து அதே கதைகளை வந்து பின்பற்ற உத்தியை வந்து கையால் ஆரம்பிக்கிறாங்க இது சமாளத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து பார்க்கலாம் கொரிலா நாவல் அவருடைய முதலாவது நாவல் இந்த கொரிலா நாவல் இப்படி அவர் எழுத ஆரம்பிச்சார் அவர் தன்னுடைய சொந்த ஓட்டோ ஃபிக்ஷன் சொல்லப்படுற தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையினுடைய கதைகளை தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு சோபா சக்தி உண்மையில் வந்து தான் வந்து ஒரு போருக்கில் இருந்தேன் இருந்தேன் சொ
சபாரத்தனத்தின கொலை இந்த கொலைகள் இந்த நடந்த ஒரு புலம்பெயர்ந்த இடத்துக்கு பிறகும் வன்முறை நெச்சங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரு முடிவு ஆரம்பமாக எப்படி வருது என்றது தான் கொரிலாவுடைய ஒட்டுமொத்த தரிசனம் வந்து பார்க்கலாம் லொக்கா வந்து தன்னுடைய மனைவியை கொள்றது வந்து சபாரத்தன் அந்த குளம் வந்து அவர் மகளுக்கு அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் மனைவிக்கு முன்னால் நடக்கிறது இந்த வன்முறையை தான் வந்து அவர் வந்து பேசிட்டு இருப்பார் இது திரும்ப திரும்ப ஒரு முடிவு திரும்ப ஆரம்பிக்குது ஒரு புலம்பு தேசத்தில் போன புறம் அந்த வன்முறை எச்சம் திரும்ப ஆரம்பிக்குது இப்படி வருது இம் இந்த நாவல் ஒரு மிக முக்கியமான நாவல் இம்ல் நாவல்லாம் வந்து அவர் கொஞ்சம் படிமங்களாக சில விஷயங்களை வந்து உருவாக்கி இருப்பார் இம்ல வந்து ரெண்டு கதையில் வந்து லேயரில் வந்து கதை போயிட்டு இருக்கு ஒன்றில் வந்து யுத்தம் சார்ந்தது சில உண்மை தம்ப சம்பவங்களை வச்சு தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டு போவார் என்னமோ ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு குடும்ப உறவு சிக்கல்மே வந்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு தந்தை தன்னுடைய சொந்த மகளை வந்து உணர்ந்துட்டார் இந்த சிக்கலை வந்து ஒரு பக்கத்தில் போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த நாவல் வந்து முடியும் போது தான் ஒரு வெளிச்சம் வந்து கிடைக்கும் அவர் வந்து அந்த படிமமாக வந்து தன்னுடைய மகள் மகளை வந்து புணர்ந்த தந்தை யார் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ் சமூகம் தன்னுடைய சொந்த சமூகத்தையே கொள்ளுமா அதாவது விடுதலை புலிகள் எப்படி ச தன்னுடைய சமூகத்துக்கான போராடி வந்து தன்னுடைய சமூகத்தையே கொன்றது அப்படின்றத வந்து ஒரு படிமமாக வந்து அதில் காட்ட முனைஞ்சிருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த படிமத்தை ரெண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ண இடம் இந்த உத்தி இந்த உத்தியால் தான் வந்து சோபா சக்தி இவங்க வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பேசப்படாமலும் போனது என்ன ஒரு எஸ்டிம் லெவலில் பேசப்பட்டதாகவும் வந்து இருக்குது இந்த நாவலுக்கான முன்னுரையில் வந்து ஒரு இது கொடுத்துருப்பாரு இந்த நாவல் ஏன் இம் நான் தலைப்பு வச்சுன்னு சொல்லி முப்பது வருடங்களாக கூடிய யுத்தம் ஒரு லட்சம் மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ஐம்பதாயிரம் அங்கவீனர்கள் இருபதாயிரம் விதவைகள் பத்தாயிரம் பேருக்கு பைத்தியம் பூசா மகேஷின் கல்துறை பேரி இடம்பெயர்வுகள் புலம்பெயர்வுகள் இயக்கங்கள் மாவீர்கள் தமிழீழ உறுப்பு சட்டம் தமிழீழ சிறை துரோகிகள் பேச்சுவார்த்தை மானிட ஒன்றுகூடல் பொங்குதமிழ் கதைகளும் பெருங்கதைகளும் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன எல்லா கதைகளையும் கேட்டு கேட்டியும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் என் சனங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாசி செழிச்சு வந்த பிறகு அதுக்காக எந்த குரலையும் வழிகாட்ட முடியாத ஒரு சூழலில் இருந்து கொண்டு சனம் வேற வழி இல்லாமல் சளிப்பில் வந்து சொல்லி கேட்டு இந்த குரல் அதிர்வழி அந்த நாவல் ஃபுல்லாக கேட்டுக்கொண்டே இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னி தான் அவருடைய பொக்ஸ் என்ற ஒரு நாவல் வந்து வருது அந்த பொக்ஸ் என்ற நாவல் வந்த பிறகு அந்த நாவல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழ் இலக்கிய சொல்ல வந்து ஒரு தோல்வியடைஞ்ச நாளால் வந்து ஒரு பெரும்பாலான நாக்களை சொல்லப்பட்டுச்சு சில பிறகு வென்ற நாவலாக சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனால் அந்த நாவல் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்ற முதல் விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சமூகம் வந்து துளைச்சது என்னத்தை இந்த முப்பது வருஷத்தில் தமிழ் சமூகம் என்னத்தை துளைச்சிது அவர்கள் வந்து பாலச்சந்திரங்களை தான் துளைச்சிருக்கிறார் அதாவது தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறையை தான் வந்து துளை துளைச்சிருக்கிறார்கள் தன்னுடைய சொந்த இனத்தையை வந்து தன்னுடைய ஒரு தலைமுறையில் மூணு தலைமுறை கிட்டத்தட்ட வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு யுத்தத்துக்கான ஒரு உன்னத லட்சியத்துக்காகவும் அவர் நம்பினதுக்காகவும் வந்து கொடுத்துருக்கிறார் இதே விஷயத்தை வந்து சிங்கள பௌத்த தேசியவாதிகள் சிங்களவர்கள் பௌத்தர்கள் என்னத்தை வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அவர்கள் தங்களுடைய புத்தரை வந்து துளைச்சிருக்கிறார்கள் என்றுதான் அந்த நாவலுடைய ஒட்டுமொத்த நாவலுடைய வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியும் ஆனால் அந்த நாவலில் வந்து அவர் கட்டம் வச்ச உத்திகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அமையால் கிளவி வந்து நிர்வாணமாக வந்து இருந்து ஆரம்பிக்கும் இறுதி வரைக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் வந்து நிர்வாணம் இருந்து கொண்டே இருக்கு இந்த நிர்வாணங்கள் ஊடாக ஒரு மைய இலையை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு அறங்களும் இப்படி நிர்மாணப்பட்டு கொண்டே போய் கொண்டிருக்கண்டு வருது இந்த நிர்மாணங்களை வச்சு பார்த்தாலே நாங்கள் வந்து இந்த நாவலை வந்து இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா தமிழில் வந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா கதைகளையும் இப்போ ஜெயமோன் எழுதுறதுலேருந்து சாரணி வேதி அழுதுலேருந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வண்ணன் இளைவன் வண்ணாசன் பாவனன் வாங்கி எழுதுற எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த ஒட்டிமட்ட வடிவத்திலேருந்து சோபாசக்தியின் வடிவம் வந்து வித்தியாசப்படுது இதனால் அந்த சாதார ரைட்டர் வந்து சொல்கிறது வேறு சோ வரிசை திரைப்பட ரீதியில் வந்து இந்த கதைகள் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி உண்மையில் அது வந்து சரியான வகையில் வந்து புரிந்து கொள்ள படையில் இதை நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து சோபாசக்தியினோட வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த அரசியல் பல்வேறு ஈழ அரசியல் பல்வேறு கூறுகள் வந்து சின்ன சின்ன படிமங்களை வந்து கதையில் வந்து சொல்லுவார் அதுக்கு ஈழ அரசியல் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் மட்டும் போதுமாண்டா அந்த மண்ணில் வாழ்ந்தும் இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் வந்து இருக்குது அதனால் பல்வேறு தர்ணங்களை வந்து அந்த கதையில் வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆனால் தூரதிருஷ்டமாக வந்து அவ்வாறான ஒரு விமர்சன சூழல் அவ்வாறான உண்மைய அவதானிப்புகளை பார்க்குற விமர்சனங்களை நம்மகிட்ட இருக்கான்னு கேட்டால் எனக்கு அப்படியான பேர்கள் வந்து உடனே சொல்ல முடியலை அதனால் என்னவோ வந்து சோபாசக்தி வறுமை வந்து புலி எதிர்ப்பாளர் என்ற ஒரு வட்டத்துக்களை மட்டும் வச்சுமே பார்க்கப்படுறார் ஆனால் சோபாசக்தி உண்மையில் வந்து வெறும் புலி எதிர்ப்பாளரா என்று கேட்டால் நிச்சயம் யார் வந்து புலி எதிர்ப்பாளர் வந்து இல்லை ஏன்னா அவருடைய ஒட்டுமொத்த எல்லா
இவர் வந்து அப்படி சொல்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு தர்ம சடங்கிற சூழலில் வந்து சோபாசக்தி வந்து புலி எதிர்ப்பால் அந்த வட்டத்துக்களை ஃப்ரேம் பண்ணுறார் சோபாசக்தி வந்து புலிகள் என்று இருந்தால் அதை எதிர்த்துருத மாதிரி ஒவ்வொரு இயக்கம் இருந்தாலும் அதை வந்து எதிர்த்திருப்பார் ஏன்னா அவர் எதிர்த்த வந்து அதிகாரங்களையும் படுகொலைகள் என் தான் எதிர்த்தாரும் வழிய ஒட்டுமொத்தார் வந்து எழுதினது யுத்த எதிர்ப்பை தான் அவர் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் வன்முறையை எதிர்ப்பதை தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இந்த வன்முறை எதிர்ப்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் வந்து சோபாசக்தி வந்து ஒரு புலி எதிர்ப்பாளர் என்று மட்டும் நிகாரிக்க முடியாது சோபாசக்தி வந்து சுகனோட வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சுகன் அதே வட்டத்தில் இருக்கிறாரு சோபாசக்தி சுகன் வந்து ஒரு வட்டத்தில் இருந்தாலும் சோபாசக்தியும் சுகனும் வேற வேற சோபாசக்தி எந்த ஒரு காலத்திலையும் சிங்கள போத்த மேலாதிக்கத்துக்கான ஸ்டாண்டுக்கு ஆதரவாக வந்து போனதை வந்து கிடையாது எல்லாத்துலேயும் மறுத்து பேசியிருக்காரு ஆனால் சுகன் சிங்கள போத்த தேதியாருக்கு போயிருக்கிறாரு மஹிந்த ராஜபக்சக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரையும் சோபாசக்தியும் வந்து ஒப்பிடவே முடியாது ஆனால் சூரமலையில் இருக்கிறவங்க ரெண்டையும் ஒரு ஃப்ரேமுக்கில் வச்சு பார்க்குறாங்க அது நிச்சயமாக வந்து தவறு அதுலேருந்து விலத்தி யோசிக்க வேண்டிய தேவை வந்து இருக்குது அதனால் வந்து சோபாசக்தியினுடைய ஒட்டுமொத்த உழைப்பையும் வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவருக்கு உள்ளுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கிற அரசியல் நிலைப்பாடு என்னா அவருக்கான பெரும்பான்மையான பகுதியில் வந்து ஒரு குற்றுணர்வு வந்து இப்போ அவருடைய கதைகளில் வந்து இருக்கிறது வந்து பார்க்கக்கூடியதாக வந்து இருக்குது இப்போ உள் மிக உள்ளக விசாரணையாக இருக்கட்டும் அல்லது அதுக்கு பிற்பாடு வந்த காயா கதையாக இருக்கட்டும் சமயத்தில் வந்து அந்தி கிறிஸ்டு இந்த கதைகள் இருக்கட்டும் இந்த கதைகளில் வந்து சோபாசத்தினுடைய இருக்கு முதல் அந்த புத்தகத்தில் இருக்க கதைகள் கண்டிவீரனுடைய கதைகள் இருந்தது ஒற்று மொத்தமாக வேறு ஒரு பாணிக்கு வந்து போயிட்டு இதில் வந்து அவருடைய கதைகள் வந்து ஒரு குற்றுணர்வு இருக்குது இந்த குற்றுணர்வுன்றது வந்து விடுதலை புலிகள் மேலே இருந்த குற்றுணர்வா இல்லை தமிழ் சாதனங்கள் மேலே இருந்த குற்றுணர்வா என்ற தடுமாற்றம் வந்து அந்த கதையில் வந்து சரியான வகையில் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது தான் என்னால் இருக்குது ஆனால் இந்த கூறுகள் எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தா சோபாசக்திகளில் ஒரு தமிழ் தேசியத்துக்கான ஒரு தமிழ் தேசிய அரசியலை நோக்கிய ஒரு கூறு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து கொண்டே இருக்குது அந்த லேயரில் இருந்து பேசக்கூடிய ஒரு உரையாடல் வந்து தமிழ் சமூகத்தில் நடக்கவே இல்லை ஆனால் சோபாசக்தி ஒரு கட்டத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் சோபாசக்தி இருந்தால் அவருக்கு நான் வைக்கக்கூடிய அஞ்சலி கட்டுரையினுடைய பேர் சோபாசக்தி ஒரு தமிழ் தேசியவாதி அந்த நேரத்தில் நான் வந்து அதை விரிவாக வந்து பேசுவேன் இந்த குறிப்பிட்ட உரையை வந்து இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு வேறு ஒரு காலத்தில் வந்து இது ஒரு கட்டுரையாக வந்து விரிவாக எழுதுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்